பூச்சி ஆழமாக ஆழமான அமைதிய உங்களால உணர முடியாது மூச்சை ஆழப்படுத்தும் கலையை நாம் கற்றுக்கொண்டார்கள் மூச்சுதான் நம்மை உயர்த்தும் மிகப்பெரிய நம்ம கிடைத்திருக்க ஒரு ஆயுதம் மூச்சும் மனசும் ஒரே இடத்துல இருந்தா ஆரம்பிக்கும் மூச்சுக்கும் மனதுக்கும் ஒரே உற்பத்தி ஸ்தானம் தான் ஆழமாக சுவாசிக்கும் ஆழமாக சுவாசிக்கும் பயிற்சியை நாம் மேற்கொள்ளும் பொழுது நமக்குள் ஆழமாக செல்லும் ஒரு வாய்ப்பை நாம் பெறுகிறோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை என்பது நம்ம மனம்தான் இந்த மனம்ல வெறும் இந்த பிறவினுடைய பதிவுகள் மட்டும் இல்லை பல பிறப்புகளுடைய பதிவுகளும் சேர்ந்து உங்களுடைய மனமாக இப்பொழுது உங்ககிட்ட இருக்கும் இந்த பதிவுகளை தான் சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த பதிவு நம்மளுடைய ஆள் மனசுல ஆழ்மனம் என்பது கண்ணுக்கு புறப்படாமல் தண்ணிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஐஸ்பர்க் போல மேல்மனம் என்பது தண்ணிக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய ஐஸ்பர்க் போல மேல்மனம் ஒரு இருபது பர்சன்ட் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆதிக்கம் செலுத்து கான்சியஸ் மைண்ட் கான்சியஸ் மைண்ட் இருபது பர்சன்ட் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆதிக்கம் செலுத்து நம்ம வாழ்க்கையில மற்ற எல்லா விஷயங்களிலும் நம்மளுடைய ஆழ் மனசு தான் ஆதிக்கம் செலுத்து இந்த ஆழ் மனசுல நீங்க பல ஜென்மத்துல பல பிறவிகள்ல சேகரிச்ச பதிவுகள் எண்ணங்கள் ஆசைகள் உணர்வுகள் வெறுப்புகள் கவலைகள் இது எல்லாம் உங்க ஆழ் மனசுல அப்படியே புதஞ்சு போயிருக்கு அதனாலதான் உங்களுக்கு தெரியாமலே சில பழக்கங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமலே சில சிந்தனை ஓட்டங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்களை கட்டுப்படுத்தும் சக்தியை அந்த ஆழ்மனம் வைத்திருக்கிறது அந்த ஆழ்மனம் வைத்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பதிவுகளும் தான் சித்த மதம்னு பேரு சித்த மலம்னு பேர் மாணிகாச சொல்வார் இப்படி வாழ்க்கையை தன் கட்டுப்பாடுகள் எடுத்து போகும் உங்களுக்கு ஏன்னே தெரியாது உங்கள் உடல் உடல்ல ஒரு உபாதை ஏற்படும் அது மலச்சிக்கலா இருக்கலாம் 
ஆனா உங்களுக்கு இந்த வளர்ச்சிக்கு நீங்க என்ன பண்ணாலும் அது இருந்துட்டே இருக்கும் சாதாரணமா மனிதர்கள் எழுந்து மலம் கழிக்கக்கூடிய ஒரு மலம் போகக்கூடிய ஒரு எளிய விஷயத்த கூட நம்மளால செய்ய முடியாம இருக்கும் அதற்கு காரணம் கூட இந்த ஆள் மனசுல இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் மலங்கள் தான் காரணம் உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்களுக்குள் ஆள் மனதில் பல பயன்கள் பல கவலைகள் பல ஆசைகள் பல இயக்கங்கள் புதைந்து கொடுக்கும் பேசுற நீங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு இப்போ உங்களுடைய மனம் சாந்தமா இருக்கு உங்களுக்கு கவலை இல்ல பயம் இல்ல ஆனா உண்மையா உங்களுக்குள்ள அதெல்லாம் இல்லவே இல்லையா இப்ப இல்ல அவ்வளவுதான் ஆனா உங்க ஆள் மனசுல உங்க அடி ஆழத்துல இது எல்லாமே மூட்டை கட்டி போட்டு அப்படி போடப்பட்ட மன அழுக்குகள் மல சித்தங்கள் இப்ப கூட நம்ம திடீர்னு உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மன அழுக்குகளை பத்தி சொல்லணும்னா இப்ப திடீர்னு உங்களுக்கு நான் ஏதோ ஒரு உங்களுடைய கசப்பான ஒரு நினைவை வந்து ஞாபகப்படுத்தணும்னா உடனே உங்களுக்கு கண்ல தண்ணி இல்ல ஒரு பயம் இல்ல ஒரு கவலை வருதா இல்லையா அப்ப என்ன அர்த்தம் உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கிறது உங்களுக்குள்ளது இப்பயும் நீங்க வாழ்க்கையில எப்பயோ அனுபவிச்ச துன்பத்தினுடைய பதிவு இருக்கு அப்படின்னா சொல்லுது புரியுதா உங்களுக்கு இந்த பதிவு என்ன பண்ணோம்னா உள்ள சும்மா இருக்காது இப்போ உங்களுடைய எண்ண ஓட்டத்தை உங்களை அறியாமலேயே உங்களுக்குள்ள ஒரு பயத்தையும் உங்களை அறியாமலேயே உங்களுக்குள்ள ஒரு கவலையையும் உங்களை அறியாமலே உங்களுக்குள்ள ஒரு சோகத்தையும் அந்த ஆழ் மனசுல இருந்து அது ஏற்படுத்திக்கே இருக்கும் இதுக்கு பேருதான் வாசனாசுன்னு பேரு வாசனைனா ஒரு பொருள் உள்ள இருக்கு அந்த பொருள் டேரக்டா உங்களை தாங்கல டேரக்டா உங்களை சொல்ல முடியல ஆனா அந்த பொருளுடைய வாசனை மட்டும் வெளியே வர இப்ப அந்த பொருள் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணது இல்ல அந்த வாசனை வச்சு நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த பொருள் உள்ள இருக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு சந்தன வாசனை வந்து சந்தனம் உள்ள இருக்கு இல்லையா மாமழ வாசனை வச்சுன்னா மாம்பழம் உள்ள இருக்கு மலம் வாசம் வந்துச்சுன்னா மலம் உள்ள இருக்கு அதனாலதான் வாசனாசுன்னு வாசனாசுனா உங்களுக்குள்ள ஆழ் மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கவலை ஆழ் மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பயம் நீங்க முப்பத்தஞ்சு வயசுல அனுபவிச்ச அந்த கஷ்டத்தினுடைய வேதனை இப்பவும் உங்களுக்குள்ள இருக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்போது அந்த வாசனை வரும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க அழுறீங்க என்னைக்கா அந்த வாசனை வரும்போது பயப்படுறீங்க முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்க மனசுல எந்த பயம் வந்துச்சோ இப்பவும் அதே பயம் அந்த விஷயத்த பார்த்து அல்ல கவலை வருது இல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கைய கொஞ்சம் அப்படியே ஞாபகப்படுத்தி ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு 
கவலையை பற்றி ஞாபகப்படுத்தினா இப்பயே நீங்க என்ன பண்றீங்க புரிதாங்களுக்கு <laughs> அப்படின்றது <laughs> சுழற்சி தொடருது அதுக்கு காரணமே இந்த ஆள் மனசுல நம்ம தேக்கி வச்சிருக்க என்னது பதிவுகள் இந்த பதிவுகள் வந்து ஒரு மலத்துக்கு சமமானது காரணம் என்ன எல்லாமே வாயில சாப்பிட்டு குடலுக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன வாயில இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன உணவு வயத்துல போனா சத்து பொருள் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி அது செத்த பொருள் ஆன உடனே அதுக்கு பேர் என்ன மலம் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களை உங்க வீட்டுக்கார அடிச்சிட்டாரு இல்ல உங்க அப்பா அடிச்சிட்டாரு இல்ல உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு துரோகம் பண்ணிட்டாரு ஏதோ ஒரு துக்கம் உங்களுக்குள்ள யாரோ செய்துட்டாங்க அது முடிஞ்சு போச்சா முடியலையா முடிஞ்சு போச்சு நீங்க அப்பவே அழுதுங்களா இல்லையா அப்போ முடிஞ்சு போன விஷயத்துக்கு பேர் என்ன திருப்பி அதே பிரச்சனை அதே துன்பத்தை அது ஏற்படுத்துதுன்னா அந்த மலம் உங்க வாழ்க்கை எவ்வளவு கெடுத்துருக்கு சொல்லுது புரியுத அப்ப அந்த மலத்தை நாம் சுத்தப்படுத்தணுமா இல்ல அப்படியே தேங்க வைக்கணுமா சொல்லுங்க சுத்தப்படுத்தணும் அப்படி சுத்தப்படுத்தாம இருந்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேரு சித்த மலம்னு பேரு சித்த மலம் யாருக்கு அதிகமாகுதோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்பது நிச்சயமாக அமைதியுடனும் சாந்தத்துடனும் சந்தோஷத்துடனும் அமையவே அமையாது நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாதான் சித்த மலம் அதிகமாகும் பொழுது ஆள் மனதில் அதிகமான பாரங்கள் இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய மனசு சாந்தமா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல இந்த பிரிவுல மட்டும் இல்ல நீங்க அடுத்த பிறவிக்கும் என்ன பண்றீங்க துன்பத்தை இப்பவே இப்பவே தயார் பண்ணி சேர்த்து வச்சிருக்கோம் இந்த பிறவி ஏதோ நம்ம வாழ்ந்தோம் போனோம்லாம் நீங்க நினைக்காதீங்க இந்த பிறவி இந்த சித்த மலத்தை நாம் அதிகமாக்கி கொண்டு போக போறோமா இல்ல ஏற்கனவே இருக்க சித்த மலத்தை சுத்தி பண்ணி சுத்தம் செய்து சித்த சுத்தி பண்ண போறோமா சித்த சுத்தி நடக்குதுன்னா உங்களுடைய மனசுல என்ன இருக்கணும் என்ன வந்துடும் அமைதி சாந்தம் எப்ப முடிஞ்சு போன ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் யார் படுத்தினாலும் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒண்ணுமே வராது மறந்துவிடுகிறீர்களோ அப்படி உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த அனைத்து துன்பங்களும் அந்த புண் இல்லாமல் ஆறி போகும் அப்ப சுத்தமாயிடுச்சு 
சில பேர் ஏன் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரியாது அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா அந்த ஆள் மனசில் அவங்க சித்தத்தில் அவங்க கொடுமையான வறுமையில் பசியில் பல ஜென்மத்தில் போன ஜென்மத்திலையோ அதுக்கு முன்ஜென்மத்திலையோ அந்த பசியும் அந்த சாப்பாட்டுக்காக அவங்க இயங்கியிருப்பாங்க அந்த இயக்கம் அவங்களுக்கே தெரியாது இப்பயும் அவங்க சாப்பாட்டை பார்த்தா ஏதோ ஒரு சொர்க்கம் கிடைச்ச மாதிரி அதை அனுபவிக்க முயற்சி பண்ணுவோம் இது எல்லாமே என்ன ஆகும் இப்போ இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையையும் உடல் நோய் ஏற்படுத்தும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் துன்பப்படுறதுக்கு காரணம் அவங்க தேக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த சித்த மலம் இது வாழ்கிற பிறவியையும் நரகமாக்கும் அடுத்த வரப்போகிற பிறவியும் நரகமாக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய ஆள் மனசை கவனிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த பிறவியில் என்னவா பிறக்க போகிறீங்கன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை அது உங்களுக்குள்ள எப்படிப்பட்ட இயக்கங்கள் இருக்குது எது எதுக்காகலாம் நீங்கள் இப்போ இயங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் உங்களுடைய ஒவ்வொரு உடல் நோய்க்கும் உங்களுடைய மன அமைப்பு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆள் மனசில் இருக்கக்கூடிய சித்த மலங்கள் தான் காரணமாக இருக்கும் இப்படியே இந்த சித்த மலங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையையும் நரகமாக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து வரப்போகிற வாழ்க்கையையும் நரகமாக்கிட்டு இருக்கு உங்களை மட்டும் நரகமாக்காது உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களையோடைய வாழ்க்கையே அது நரகமாக்கும் சில பெண்களுக்கு ஆண்களை கண்டாலே பிடிக்காது ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையில் இந்த வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு துன்பமும் அது மாதிரி நடந்திருக்காது ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன் எனக்கு ஆண்களை கண்டாலே பிடிக்கல அப்படின்னு அவங்களுக்கே தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பெண்ணை நீங்கள் திருமணம் செய்து வைத்தீங்கன்னா அப்போ அவளுடைய கணவனை பார்த்தாலும் அவளுடைய ஆள் மனசில் அவளுக்கு பிடிக்காது ஆனால் மேல் மனசில் கணவனோட ஏன்னா அவருடைய இந்த வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு துன்பமும் ஆண்களால் அவளுக்கு கிடைச்சிருக்காது அதனால அவள் இயல்பாக தான் இருப்பா ஆனால் அவளுடைய சித்த மலத்தில் சித்த மலம் போன பிறவியில் அவள் ஆண்களால் பட்ட துன்பத்தால் அவள் அவர் அவளுக்குள் ஏற்பட்ட அந்த வெறுப்பு அவளை அறியாமலே அவருடைய கணவன் மீது அவளுக்கு ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கும் அப்போ இந்த நிகழ்காலத்தில் அவங்க வாழ்கிற வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும் சில குழந்தைங்களுக்கு தன்னுடைய தாய் தந்தைகள் மேல் சில வெறுப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த வெறுப்பு கடைசி வரைக்கும் இருந்து அவங்க இந்த பிறவியை முடிச்சிருவாங்க அடுத்த பிறவியில் ஏனோ தாய் தந்தையை வெறுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னே தெரியாது அவங்களுக்கு ஏன்னா மேல் மனதில் இருந்து நீங்கள் செயல்படுவது ஆழ் மனசிற்கு தெரியாது ஆழ் மனசில் இருந்து செயல்படுவது மேல் மனதிற்கு தெரியாது உங்க ஆழ் மனசுல ஒரு வேலையை செய்யுதுன்னா உங்களுக்கு காரணம் அதுக்கு புரியாது ஏன்னே தெரியாது நீங்க அப்படிதான் இருப்பீங்க ஏன்னே தெரியாது அளவுக்கு மீறி சாப்பிடுவீங்க ஏன்னே தெரியாது சில விஷயங்கள் சின்ன விஷயங்கள் ஆனாலும் பெருசா கோவப்படுவீங்க ஏன்னே தெரியாது சில பழக்கங்கள்ல இருந்து நம்மளால நம்ம வெளிப்படுத்திக்க முடியாது இது எல்லாமே சித்த மலத்தினுடைய வெளிப்பாடு இந்த சித்த மலத்தை சுத்தம் செய்வதற்காக நமது நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உயர்ந்த ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் தியானம் என்பது யார் தொடர்ந்து தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய சித்தம் மலங்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு சித்த சுத்தியாகும் 
உங்களுக்கு சித்த சுத்தி ஆகிட்டு வருது அப்படின்றது அடையாளம் வேற ஒண்ணும் இல்ல எப்பயோ நடந்த ஒரு துன்பத்தை நீங்க ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த துன்பம் என்ன கொடுக்காது வழியை கவலையோ துக்கமோ பயமோ ஏற்படுத்தாது ஆமா ஒரு காலத்துல நானு இருட்ட கண்டா பயப்படுவேன் ஒரு வாட்டி இருட்டுல பள்ளத்துல விழுந்துட்டேன் இப்ப அதெல்லாம் நினைச்சா எனக்கு சிரிப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவீங்களே தவிர ஆ இருட்டு பள்ளமா ஒரு வாட்டி நான் விழுந்தேன் ஆ அப்படின்னு சொல்லி அதை நினைச்சு பயப்பட மாட்டீங்க காரணம் உள்ள அந்த பதிவு ஆயிடுச்சு அழிஞ்சிடுச்சு இப்படி எல்லா ஒவ்வொரு பதிவுகளையும் நாம் அழித்து கொண்டே வரும்போது இப்போ பிரசன்ட் வாழ்க்கையில நம்ம ஆனந்தமா வாழக்கூடிய மனதில் அமைதியோடு சாந்தத்தோடு வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் முதல் வெற்றியாதான் நீங்க தியானம் தொடர்ந்து பண்ண பண்ண ஆள் மனசுல இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற மலங்கள் ஆகிய சித்த மலங்கள் வெளியேற்றப்படும் வெளியேற்றப்பட்டு உங்களுடைய மன பாரம் குறைக்கப்படும் இரண்டாவது தியானத்தினுடைய மிக முக்கியமான வெற்றி நிகழ்காலத்தில் இப்போ பிரசன்ட் லைஃப்ல உங்களை தெரியாமலே உங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உள் உணர்வுகள் சித்த மனத்துல இருந்து ஏற்படுற வாசனைகள் அந்த வாசனைகளால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் நிகழ்கால பாதிப்புகள் அதனால் உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் ஒரு பிறவில டாய்லெட் பாத்ரூமே இருந்திருக்காரு நீங்க ஒரு பெண்ணா பறந்துருக்கீங்க மலம் போறதுக்கு கூச்சப்பட்டு கூச்சப்பட்டு மலமே போகாம அடக்கி வச்சிருப்பீங்க இந்த பிறவில உங்களுக்கு எல்லா டாய்லெட் பாத்ரூம் எல்லா பெசிலிட்டிஸும் வந்திருக்கும் ஆனா நீங்க அப்ப குடிச்சிங்க பாருங்க மலம் போகாம இந்த பிறவிலையும் உங்களுக்கு மலம் போகாம தடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க முயற்சி பண்ணுவீங்க ஏன் எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கு இது இந்த பிரிவில் ஏற்பட்டது கிடையாது சித்த மலம் உங்கள் சித்தத்தில் ஏற்பட்ட அந்த அழுக்குகளினுடைய காரணமாக அந்த அழுக்குகள் இந்த பிறவில வாசனையை ஏற்படுத்தி இந்த உடம்பு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு எடுத்துட்டு இப்போ இதுல இருந்துலாம் நம்ம விடுபடணும்னா நம்ம சித்த மலத்தை முதல்ல என்ன பண்ணணும் சுத்தம் செய்யணும் சித்த சுத்தி ஆகணும் சித்த சுத்தி ஆனா வாழும் வாழ்க்கையும் நமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் நாம் விருப்பப்படி ஆரோக்கியமாக ஆனந்தமாக அமைதியாக சாந்தத்துடன் சமாத சமாதானத்துடன் நிம்மதியாக நம்ம வாழ்க்கை அமைச்சுக்க முடியும் இரண்டாவது அடுத்து நமக்கு வரப்போற வாழ்க்கையையும் அடுத்த பிறவிக்கு நமக்கு வரப்போற வாழ்க்கையையும் என்ன பண்ணலாம் சந்தோஷமாக அமைதியாக நமக்கு வேண்டும் என்ற வாழ்க்கையை நாம் அமைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படி அடுத்த வாழ்க்கை வேண்டாம் என்றால் இந்த சித்த சுத்தி முழுவதும் சுத்தமாகிவிட்டால் அடுத்த ஒரு பிறவியை நாம் எடுக்காமல் பிறவியை முடித்துக் கொள்ள முடியும் என்ற அக நிலை அறிவியலை உள்நிலை அறிவியலை நம் முன்னோர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் முன்னோர்களுடைய மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு உள்நிலை அகநிலை இவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் வெளிநிலையில கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வெளியில இவ்வளவு மாற்றம் பண்ணலாம் வெளியில பண்ணலாம் சொல்லி வெளியில பல விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனா இந்திய திருநாட்டில் ஞானிகள் தன்னுடைய தவத்தால் கண்டுபிடித்த மிக பெரிய விஷயம் இந்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு தொடர் பயணமாக நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் கண்டுபிடிச்சாங்க முதல்ல கண்டுபிடிச்ச விஷயம் இந்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு தொடர் பயணமாக நடந்து கொண்டிருப்பது நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறவுகள் நண்பர்கள் அனைவரும் புது புது பெயரில் புது புது வடிவங்களில் நம்மை சுற்றி மறுபடி மறுபடி அவர்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் மூன்றாவது அவர் கண்டுபிடிச்சது சித்த மலம் அதிகமாக அதிகமாக பிறவினுடைய சுழற்சி இன்னும் வேகமாக நடந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிதான் அவன் கண்டுபிடிச்சு இதை நிறுத்தணும்னா அது ஒரே வழி சித்த சுத்தி தான் சித்தம் சுத்தமாகணும் ஆழ்மனம் தூய்மையாகணும் 
அதற்கு ஒரே வழி என்னன்னு தியானம் தான் அதுக்கு ஒரே வழி அந்த தியானத்தினுடைய முதல் படிநிலை ஆழமான சுவாசம் ஆழமா சுவாசம் போனாதான் உங்க ஆள் மனசுக்கு நீங்க போய் சுத்தம் செய்ய முடியும் ஆழமான சுவாசம் மூன்றாவது சித்த மலத்தை சித்தத்தில் இருக்கக்கூடிய மலத்தை வேற அறுப்பதற்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு அதிர்வு தேவை அந்த அதிர்வு தான் அகரம் உகரம் மகரம் என்ற மூன்று அதிர்வுகள் இந்த மூன்று ஒளி அதிர்வுகள் தான் சித்த மலத்தை என்ன பண்ணுவோம் வேற இந்த அகர உகர மகரம் தான் ஓங்காரமாக மாறுகிறது இந்த சவுண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு காற்று இரண்டாவது ஸ்டெப் இந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் இதை வைத்து தான் நம்ம ஆள் மனசுல இருக்கக்கூடிய குப்பைகள் என்ன பண்றோம் அள்ளி வெளியே போகும் தொடர்ந்து இந்த தியானத்தை செய்து வர 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 பல கசப்பான எண்ணங்கள் உங்களை விட்டு போக தெரியும் இப்ப தலை வலிக்குதுன்னா இந்த தலை வலி காரணம் ஏதோ ஒரு எண்ணம் உங்களை விட்டு என்ன ஆகுது வெளியே போகுது இந்த தியானம் செய்ய செய்ய ஏதோ ஒரு வகையான சித்த மலங்கள் உங்களை விட்டு வெளியே போறது நல்லா தெரியும் தியானத்துக்குள்ள சட்டுன்னு ஒரு ஒரு நொடியில ஒரு சம்பவம் வந்து போகும் ஒரு எண்ணம் போகும் அந்த எண்ணம் உங்களோட சித்த மலத்துல பெரிய ஆழமான ஒரு வழியா இருக்கும் அது தியானத்துல சின்ன எண்ணமா வெளியே போயிடும் அப்படி உங்க சுத்த மலம் சுத்தம் ஆக 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 உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்களை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பல பதிவுகளுடைய எண்ணங்கள் மறையா அதனால தியானம் என்பது நீங்கள் வந்த வாழ்க்கையையும் அடுத்து வரப்போற வாழ்க்கையையும் தீர்மானித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பயிற்சி அதனால் தினமும் காலை மாலை என்ற இருவேளை நீங்கள் தியானம் செய்து உங்கள் உடலில் உள்ள மலத்தை விட மிக கொடிய மலம் எது நம் சித்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சித்த மலம் அவ்வளவு விஷமானது அந்த சித்த மலத்தை நாம் சுத்தி செய்து சித்த சுத்தியை நாம் அடைவோம் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த காலை சங்கத்தை நிறைவு செய்கிறோம்